हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सावल क्लासेस कैसे हो आप लोग सभी मेरा नाम है दीपक सर सावल क्लासेस अबोहर से और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सिलेबस जेबीटी 418 जॉब्स के लिए जो चंडीगढ़ में निकली हुई है हमारा जेबीटी 418 जॉब्स की सीक्वेंस में ये सावल क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर फोर्थ वीडियो है सबसे पहला वीडियो जो हम लोगों ने बनाया था वो उसके कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग था सेकंड वीडियो जब इसकी एग्जाम डेट्स डिक्लेयर हुई उस पर था और तीसरा वीडियो लगभग हमने आज से पाँच दिन पहले पब्लिश किया था जिसमें सी टेट अपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जो अपॉर्चुनिटी ऑनेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा दी गई थी उस पर बनाया गया था और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा 11 के 11 सब्जेक्ट्स का डिटेल्ड सिलेबस वैसे तो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर सिर्फ 11 सब्जेक्ट्स के नेम्स दिए गए हैं बट मैंने एज पर प्रीवियस एक्सपीरियंसिस पंजाब और हरियाणा और यूटी के अदर गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम के अकॉर्डिंग और बेसिकली उन सब्जेक्ट्स में होता क्या है तो एक जर्नल जो है सिलेबस को प्रिपेयर किया गया है जिस सिलेबस को मैं आप लोगों के सामने जो है वो रखने जा रहा हूं तो जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारा जो रिटर्न एग्जाम है वो 27 जनवरी का है और 27 जनवरी के आज से लगभग टू मंथ के अराउंड जो है वो टाइम रहा है डेढ़ ये ढाई घंटे का टोटल पेपर होगा जिसे करने के लिए 150 मिनट ही दिए जाएंगे मतलब 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मिनट ही इसको करने के लिए दिए जाएंगे लगभग चार दिन पहले इसके एडमिट कार्ड आएंगे और उसके बाद 27 जनवरी को इसका संडे वाले दिन एग्जाम होगा ठीक सो so, ये 11 सब्जेक्ट्स हैं जिन 11 सब्जेक्ट्स को आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो जी रीजनिंग नोमेरिकल एबिलिटी टीचिंग एप्टीट्यूड आई पंजाबी हिंदी इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस मैथमेटिक्स जनरल साइंस और सोशल साइंस तो एक एक करके हम लोग इन सभी सब्जेक्ट्स को जो है आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो है जनरल अवेयरनेस का देखो भारत सरकार के या स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी तरह के गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम हैं उनमें जनरल अवेयरनेस में बेसिकली ये चार सब्जेक्ट्स आते हैं इंडियन पॉलिटिक्स इंडियन इकोनॉमिक्स इंडियन जोग्राफी और इंडियन हिस्ट्री ये चारों सब्जेक्ट्स को आपने बेसिक लेवल के ऊपर अच्छा प्रिपेयर करना है और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप नाइन टेंथ की बुक्स तक जो है आप इनको स्टडी करो और अगर आपको और डीप कंसेप्ट इनका तैयार करना है तो प्लस वन प्लस टू की मैक्सिमम बुक्स को आप लोग फॉलो करो जहां तक मेरा आइडिया है क्वेश्चन सारे कवर होंगे अब इन सब्जेक्ट्स के अंदर आपसे क्या पूछा जा सकता है भारत की राजनीति का जो सब्जेक्ट है जिसे हम लोग इंडियन पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट बोलते हैं ये बेसिकली चार पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है सबसे पहला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जि, जिसमें आप संविधान से रिलेटेड सारे टॉपिक्स करते हो जैसे भारतीय संविधान का प्री एम्बल आर्टिकल्स शेड्यूल्स अपेंडिक्स मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य राज दे नीति निर्देश दे तत्व नागरिकता संशोधन एमरजेंसी और बोरड फीचर्स भारत के संविधान की विशेषताएं ये सब चीजें आपको भारतीय संविधान पार्ट ए के अंदर करनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आप लोग पढ़ोगे लोकसभा राज्यसभा इसके सिवा राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री स्पीकर्स और सुप्रीम कोर्ट भारत की राजनीति का जो पार्ट सी है आप लोगों के सामने ये स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर चीफ मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर विधानसभा विधान परिषद और हाई कोर्ट ये सबसे बेस्ट टॉपिक्स हैं और इसके सिवा राजनीति में और भी काफी सारे टॉपिक्स होते हैं जैसे इलेक्शन कमीशन या पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल म्यूनिसपाली पंचायती राज धारा तीन तो जितने भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड अदर जो टॉपिक्स हैं उन्हें हम लोग मिसलेनियस टॉपिक्स के अंदर कवर अप कर सकते हैं सो so, भारत की राजनीति को आप चार हिस्सों के अंदर बांट के इस तरह से आप इसकी तैयारी जरूर रखना दूसरा जनरल अवेयरनेस का जो सब्जेक्ट आता है वो है इंडियन इकोनॉमिक्स का इंडियन इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लस वन प्लस टू की बुक्स में से इसको किया जा सकता है काफी अच्छे लेवल के ऊपर आप लोग इसको कवर अप कर सकते हो प्लस वन प्लस टू की बुक से मोनिटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया जिसे भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है भारत का बैंकिंग सेक्टर बैंकिंग सेक्टर कैसे इसकी एवोल्यूशन किस तरह से हुई फिजिकल पॉलिसी जो जो सरकार द्वारा आती है जैसे बजट स्कीम सब्सिडी टैक्सेस, सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लगभग 20 सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन आप लोग इसके अंदर पढ़ना जैसे जी ट्वेंटी जी एट ब्रिक्स साफ्ता ए डी और ऐसे करके बीस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 
विदेशी पूंजी निवेश एफ डी भारत की इकोनॉमिक्स आपको पता ही है एग्रीकल्चर और रिसर्च डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में डिवाइड की जाती है वो चारों सेक्टर भारत की मूलभूत सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर गरीबी बेरोजगारी और महंगाई इसके सिवा भारत के पिछले चार सालों के सबसे बड़े तीन प्रोजेक्ट जीएसटी बुलेट ट्रेन और नोटबंदी इन तीनों के बारे में भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना तीसरा सब्जेक्ट जो है हमारा वो इंडियन जोग्राफी का है ये काफी वास्ट सब्जेक्ट है इसमें भारत के सारे बेसिक्स फिजिकल फीचर्स रिवर सिस्टम मौसम जलवायु यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम एग्रीकल्चर नेचुरल वेजिटेशन ह्यूमन जोग्राफी पर्यावरण विज्ञान मैप्स एंड डायग्राम्स धरती के ऊपर की परतें धरती के अंदर की परतें पूरे धरती की इंट्रोडक्शन ओशियन करंट इसके सिवा लिथोस्फेयर हाइड्रोस्फेयर एटमोस्फेयर बायोस्फेयर तो ये सारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैंने जोग्राफी के आप लोगों के सामने रखे हैं और लास्ट फोर्थ सब्जेक्ट है इंडियन हिस्ट्री का जिसमें प्राचीन इतिहास मध्यकालीन इतिहास और जो मॉडर्न हिस्ट्री है इस तरह से हिस्ट्री के सब्जेक्ट को तीन हिस्सों में बांटा जाता है आप इसको भी मैक्सिमम एक्सप्लोर करना सो so, जीके के सब्जेक्ट में मैंने मेरी तरफ से एक्सपेक्टेड जितने टॉपिक्स हो सकते हैं वो मैंने आपके सामने रखे है इन सब्जेक्ट का दायरा इससे भी बड़ा हो सकता है सेकेंड सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस का है वो है रीजनिंग एबिलिटी रीजनिंग जिसे तर्क शक्ति पर आधारित प्रश्न कहा जाता है रीजनिंग का सब्जेक्ट तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है वर्बल रीजनिंग नॉन वर्बल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग आओ एक नजर डालते हैं इनके फर्दर टॉपिक्स और क्या हो सकते हैं वर्बल रीजनिंग वो होती है देखो ये जो शब्द है ना वर्बल वर्बल का मतलब होता है शब्दों का प्रयोग करना जहां शब्दों का प्रयोग किया जाए उसे वर्बल कहा जाता है तो सीरीज एनॉलॉजी क्लासिफिकेशन कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन सेंस टेस्ट अल्फाबेट टेस्ट नंबर एंड रैंकिंग टेस्ट ब्लड रिलेशन कैलेंडर इनपुट आउटपुट वेन डायग्राम लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड सिटिंग अरेजमेंट कंपेरिजन टेस्ट और पजल वर्बल रीजनिंग के ये कॉमन से टॉपिक्स हैं जो कि जनरली चाहे बैंक के एग्जाम हो एस के हो पंजाब स्टेट के एग्जाम हो यही कॉमन क्वेश्चन जो है वर्बल रीजनिंग से पुटअप किए जाते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको सीरीज एनॉलॉजी क्लासिफिकेशन वाटर इमेज मिरर इमेज एनालिटिकल रीजनिंग पेपर फोल्डिंग पेपर कटिंग फिगर एंड मैट्रिक्स एम्बेडेड फिगर्स ये सब चीजें देखो मैं यहां आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि ये सावल क्लासेस अबोर द्वारा तैयार किया गया एक एक्सपेक्टेड सिलेबस है जो हम लोग पिछले नौ सालों से भारत के लगभग सभी एग्जाम्स के अंदर इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं चाहे वो पंजाब लेवल के एग्जाम्स हो चाहे वो सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो तो आप इस सिलेबस को तो एटलीस्ट करोगे करोगे इसके सिवा भी आप इन सब्जेक्ट्स का और जितना ज्यादा सिलेबस पढ़ सकते हो उस पर जरूर फोकस करना ताकि कोई भी क्वेश्चन हमारा रह ना पाए तीसरे तरह की रीजनिंग आती है लॉजिकल रीजनिंग जो स्टेटमेंट टाइप होते हैं क्वेश्चन जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट स्टेटमेंट एजम्पन असरशन रीजन टेस्ट सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और साइगोलिज्म तो इस तरह से रीजनिंग का सब्जेक्ट भी तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स मैंने आपके सामने रखे तीसरा सब्जेक्ट है अरेथमेटिक एंड नोमेरिकल एबिलिटी ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है बैंकिंग एसएससी और अदर गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं इसके एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं उनके द्वारा जो तैयार किए गए हैं वो टॉपिक्स हैं सिंप्लीफिकेशन एवरेज रेशो परसेंटेज डिस्काउंट कंपाउंड प्रपोर्शन टाइम एंड वर्क प्रॉफिट एंड लॉस एलिगेशन एंड मिक्सचर पाइप एंड सिस्टर्न पार्टनरशिप प्रॉब्लम ऑन एजिस सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम प्रॉब्लम ऑन ट्रेन डाटा इंटरप्रिटेशन क्लोक एंड एंगल ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है नोमेरिकल एबिलिटी और अर्थमेटिक सब्जेक्ट से फोर्थ सब्जेक्ट आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड क्योंकि अल्टीमेटली आपने एक टीचर बनना है और टीचर को खुद उस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि टीचिंग का क्या मतलब है <coughs> तो टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट में से जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स बनते हैं वो नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग एम्स एंड मोड्स ऑफ टीचिंग हायर एजुकेशन वैल्यू एजुकेशन रेमेडियल टीचिंग टीचिंग एड्स इवेल्युएशन करिकुलम डेवलपमेंट मैगजिम ऑफ टीचिंग प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग फैक्टर फैक्टिंग टीचिंग और मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टीचिंग क्या है इन सब पर आप लोग जरूर अपना फोकस करना पांचवा सब्जेक्ट है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिसे आप कंप्यूटर का सब्जेक्ट भी बोल सकते हो इसमें आप शुरुआत करना हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से इसके सिवा कंप्यूटर हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है 
कुछ आउटपुट डिवाइस है कुछ उन, कुछ इनपुट डिवाइस है कुछ मेमोरी डिवाइस है इसके सिवा कंप्यूटर का ब्रेन हम लोग जिसे बोलते हैं सीपी और माइक्रो प्रोसेसर एम एस ऑफिस इंटरनेट रिलेटिंग टर्म नेटवर्किंग कम्युनिकेशन हैकिंग सिक्योरिटी टूल वायरस और एब्रीवेशन अलग अलग तरह की ये सब बड़े बड़े चैप्टर्स के नाम है जिन्हें आप लोग बढ़िया से कवर अप करोगे सिक्स सब्जेक्ट जो है आपका वो इंग्लिश लैंग्वेज का है और इसमें कॉम्प्रीहेंशन भी आपको आएंगे इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सपेक्टेड टॉपिक्स सबसे पहले तो ये एट पार्ट ऑफ स्पीच तो होते ही होते हैं ये एट पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन पर नाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्रपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन इसके सिवा ग्रामर के अंदर वॉइस नरेशन टाइप्स ऑफ सेंटेंसिस आर्टिकल डिटर्मिनेंट्स और टेंसिस एक कॉमन से क्वेश्चन है और इन टॉपिक्स के सिवा आप लोग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर पूरा फोकस जरूर करना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको एक्सपेक्टेड है कि आधे क्वेश्चन आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के और आधे क्वेश्चन यहाँ से ग्रामर के रहने वाले हैं सेवंथ और एट्थ सब्जेक्ट हिंदी और पंजाबी का है इसके टॉपिक्स मैंने आपके लिए नहीं बनाए क्योंकि ऑलमोस्ट सभी बच्चों को हिंदी पंजाबी इन दोनों लैंग्वेजेस के ग्रामर के टॉपिक का पता ही होता है तो जो स्कूल लेवल पे हमें नाइन टेंथ तक जो ग्रामर के टॉपिक कराए जाते हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स में वो आप लोग सारे इसके अंदर कवर करो एन सी की बुक्स में से आप फॉलो करो अच्छी प्रपेशन आपकी होगी नोवा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स देखो हमारे इस पेपर में न्यूमेरिकल एबिलिटी और मैथमेटिक्स को अलग अलग लिया गया है तो जहां तक हम लोगों का माइंड uh, वर्क करता है न्यूमेरिकल एबिलिटी उस तरह के क्वेश्चन है जैसे हमें बैंकिंग और एसएससी के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और ये मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट है जो स्कूल लेवल के ऊपर जैसे आपका जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होता है इसके एक्सपेक्टेड टॉपिक्स जो है वो सर्ड एंड इंडिसिस डेसिमल स्केयर रूट क्यूब रूट यूनिट प्लेस लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिक्वेंस एंड सीरीज मैंसुरेशन और ये सब मैंसुरेशन की टाइप्स हैं ज्योमेट्री बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और स्टैट जिसमें मीन मीडियन और मोड आपको ये सब टॉपिक अच्छे से क्लियर होने चाहिए टेंथ टॉपिक है हमारा जर्नल साइंस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जर्नल साइंस चार हिस्सों में बांटी जाती है फिजिक्स मिस्ट्री बायोलॉजी और एनवायरमेंट साइंस जिसे भौतिक विज्ञान रिसायन विज्ञान जैव विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान कहा जाता है फिजिक्स के चैप्टर्स आप लोगों के सामने हैं नाइन टेंथ तक फिजिक्स में यही नो चैप्टर कराए जाते हैं तो आप यही नो चैप्टर अच्छे से करके जाना मुझे नहीं लगता कि फिजिक्स में इन नो चैप्टर से बाहर कोई क्वेश्चन होगा इसमें मोशन फोर्स वर्क पावर एंड एनर्जी गुरुत्वाकर्षण विद्युत धारा चुंबक लाइट ध्वनि और न्यूक्लियाई ये नो चैप्टर है आप नाइन टेंथ की बुक्स परचेज करो साइंस की जिसमें आपको इन चारों सब्जेक्टों का साइंस का जो है अच्छे से कंसेप्ट उसमें सारे अवेलेबल होंगे अगला सब्जेक्ट है केमिस्ट्री का जिसे रसायन विज्ञान कहा जाता है इसमें अणु और परमाणु सबसे पहला चैप्टर एटम एंड मोलिक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ एटम एसिड बेस एंड साल्ट धातु अधातु कार्बन एंड इट्स कंपाउंड प्रियोडिक टेबल सोल्यूशन एंड देयर टाइप ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो अप टू टेंथ तक इससे ज्यादा केमिस्ट्री नहीं होती अप टू टेंथ तक इससे ज्यादा फिजिक्स नहीं होती अगला जो सब्जेक्ट है हमारा वो है बायोलॉजी जिसे हम लोग जैव विज्ञान बोलते हैं फंडामेंटल एंड यूनिट ऑफ लाइफ टिश्यूज लिविंग ऑर्गेनिज्म की डायवर्सिटी लाइफ प्रोसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन क्या चीज है ये आपका बायोलॉजी का कंटेंट रहने वाला है लास्ट सब्जेक्ट जो है हमारा वो है एनवायरमेंट साइंस ये साइंस का सब्जेक्ट है पर्यावरण विज्ञान आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और लगभग सभी एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्यावरण विज्ञान के अंदर काफी चैप्टर्स हैं पर मैंने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम आप लोगों के लिए लिखे हैं अवर सराउंडिंग नेचुरल रिसोर्स इको सिस्टम फूड एंड इट्स केयर डिजीजेज वाटर एयर प्लांट्स ऊर्जा के संसाधन वेस्ट मैनेजमेंट ट्रांसपोर्टेशन डिजास्टर वेदर एंड क्लाइमेट पोल्यूशन एग्रीकल्चर ट्रेंड एनवायरमेंट इंडस्ट्रीज एनवायरमेंट कंसर्न रीजनल और नेशनल दोनों तरह के सो so, ये आपके सब टॉपिक्स रहने वाले हैं एनवायरमेंट साइंस के लास्ट जो सब्जेक्ट है आपका वो सोशल साइंस का है जिसमें राजनीति ज्योग्राफी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स है ये सब्जेक्ट और जो सबसे पहला मैंने जर्नल साइंस का जो आपके साथ सब्जेक्ट डिस्कस किया था इसमें मेरे अकॉर्डिंग कोई लंबा चौड़ा कोई फर्क नहीं है पर इन चार सब्जेक्टों का ज्यादा फोकस यहाँ सोशल साइंस में होगा बल्कि वहां साइंस के अंदर जो है वो करंट जीके या भारत के स्पोर्ट्स भारत के सब मेडल्स और मतलब कि उसमें जीके के जो और स्टैटिक जीके के जो टॉपिक्स होते हैं उनको वहां डिवाइड किया जाएगा तो कहने का ये मोटिव है कि हमारे सब्जेक्ट्स कम नहीं है सब्जेक्ट्स का दायरा भी कम नहीं है 
आप लोग नाइन टेंथ की तो मैक्सिमम बुक्स परचेज करो सभी सब्जेक्ट्स की उनको थ्रोली आप लोग पढ़ना शुरू करो अपने नोट्स अच्छे से बनाओ तो आई थिंक 418 इन जॉब्स को क्रैक करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा हम लोग सावन क्लासेस अबोहर से इन 11 के 11 सब्जेक्टों का एक महा अभियान लेकर चल रहे हैं इसी आने वाली 26 तारीख से इसी आने वाली 26 नवंबर से हम लोग बैच शुरू करेंगे इन्हीं 418 पोस्टों के लिए जो कि 26 जनवरी तक नॉन स्टॉप चलेंगे इसके बीच में एक भी हॉलीडे नहीं यानी इंक्लूडिंग संडे पूरा वर्किंग रहेगा इस दो महीने के टाइम को भी हमने इस तरह से यूटिलाइज करना है जैसे कि चार महीने का टाइम हो और 11 के 11 सब्जेक्ट अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा आपको प्रिपेयर कराए जाएंगे जैसे मैं अपनी कोचिंग के कुछ फीचर्स आपको बताना चाहूंगा सावल क्लासेस अबोहर में पिछले नौ सालों से हम लोग इस इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं हमारे यहाँ मॉर्निंग के ग्रुप्स भी हैं और इवनिंग के ग्रुप्स भी हैं तो जो बच्चे अबोर शहर से बिलोंग करते हैं वो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों बैच ले सकते हैं बल्कि पूरे पंजाब और हरियाणा से जो स्टूडेंट अबोर आएंगे वो भी दोनों में से कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं कम से कम आपकी क्लासेज डेली चार घंटे होंगी और ये चार की बजाय पांच या छह घंटे भी पर डे की हो सकती है एवरी संडे बिल्कुल ओरिजिनल पेपर की तरह एक मॉक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा वही ग्यारह सब्जेक्ट और वही डेढ़ सौ क्वेश्चन उसी तरह से सब परफेक्ट पैटर्न होगा ताकि स्टूडेंट को 27 जनवरी को एग्जाम देते वक्त कुछ नया ना फील हो बल्कि उसके जैसे मॉक टेस्ट वो पहले देके अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर चुका होगा इसके सिवा हर सब्जेक्ट की एक्सपर्ट फैकल्टीज है जैसे मैथमेटिक्स यहाँ साइंस सर टीच करते हैं जो कि इंडिया की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी थापर यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं मैं खुद यहाँ जी और साइंस का सब्जेक्ट टीच करता हूँ मेरी इंजीनियरिंग संत लोंगोवाल यूनिवर्सिटी से है मेरे मिसिस जो है इंदु मैडम वो आपको रीजनिंग और एनवायरनमेंट साइंस का सब्जेक्ट टीच करेंगे शी इज पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम चितकारा यूनिवर्सिटी और ईशा मैडम जो है वो आपको इंग्लिश का सब्जेक्ट टीच करेंगे जिनकी इंजीनियरिंग जो है वो भी पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एक अच्छे कॉलेज से है इसके सिवा गुरप्रीत बेदी सर आपको पंजाबी का सब्जेक्ट टीच करेंगे मनीष टाडिया सर आपको जो है कुछ और सब्जेक्ट टीच करेंगे जैसे लगभग 11 सब्जेक्ट है तो इनके नियर अबाउट एट टीचर्स होंगे आपको जो कि सभी सब्जेक्ट्स को एक्सपर्ट लेवल पर आपको टीच करेंगे सारी फैकल्टीज टोटल परमानेंट है स्टडी मटेरियल आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेगा डेली करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ डेली करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते हैं हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी तो करंट अफेयर्स आपको बहुत बढ़िया लेवल पे यहाँ कवर अप किए जाएंगे इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को फोकस किया जाएगा बाहर से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए पीजी की फैसिलिटीज होंगी एक्स्ट्रा डाउट रिमूवल सेशन होंगे क्लासरूम का वेल well स्ट्रक्चर है और एक यूनिक मेथड से हम लोग बच्चों को टीच करते हैं अगर आपको कोचिंग के रिगार्डिंग कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारे दिए गए नंबरों पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो और छब्बीस नवम्बर से पहले आप लोग अब आ जाओ ताकि छब्बीस नवम्बर से हम लोग अपने मिशन की शुरुआत कर सके इस सब्जेक्ट के या इस जॉब के जो कोर्स काउंसलर है आपके उनका नाम है साहिल सर उनके नंबर जो है आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं इन नंबरों पे कांटेक्ट करके आप लोग पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो इसके सिवा सावल क्लासेस पिछले नौ सालों से बैंक एसएससी रेलवे पोस्ट ऑफिस यूजीसी नेट पी एस टेट सी टेट और पंजाब गवर्नमेंट की जॉब और मास्टर कैडर की तैयारी कराने में एक अगरनी संस्थान है आज सावल क्लासेस पंजाब की सबसे पहली एकेडमी बनी है जो ऑनलाइन पी एस टेट कोचिंग जिन्होंने शुरू की है पहला बैच हमारा सक्सेसफुली बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है तो जो बच्चे पूरे पंजाब से किसी कारणवश अगर अब और ना भी आ पाए तो वो घर रहकर भी पी एस टेट की कोचिंग यहाँ की एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा जो है वो ले सकते हैं तो स्टूडेंट्स मैं आपको इतना प्रॉमिस करता हूं अगर आप अपने घर से अबोहर आते हो कोचिंग के लिए चाहे आप 100 किलोमीटर से आ रहे हो 200 किलोमीटर से आ रहे हो या 500 किलोमीटर से आ रहे हो आई प्रोमिस यू कि आपको वैल्यू फॉर मनी और वैल्यू फॉर टाइम होगा और आपको सीखने के लिए काफी कुछ मिलेगा और इस एग्जाम को क्रैक करने में आप लोग एक अच्छा कॉन्फिडेंस जो है वो फील करोगे बाकी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप लोग हमारे नंबरों के ऊपर कॉन्टेक्ट करो और उसके बाद 26 तरीक से हम लोग अपना बैच शुरू करेंगे ये जो सिलेबस था ये सावल क्लासेस की तरफ से बनाया हुआ एक्सपेक्टेड सिलेबस है सिलेबस इससे ज्यादा भी हो सकता है तो इसीलिए आप लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग बुक्स को रेफर करो और जितना ज्यादा हो सकता है हर सब्जेक्ट को मैक्सिमम डोमेन तक 
पढ़ो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट विश यू गुड लक मिलते हैं वेरी सुन थैंक यू